നമസ്കാരം യു ജി സി നെറ്റ് ഫിസിക്കൽ സയൻസസ് സിലബസിനെ ആസ്പദമാക്കി പൂർണ്ണമായും പഴയകാല ചോദ്യങ്ങളെയും കൂടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതും എക്സ് അതായത് എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ അധികം റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നതിന് എനർജി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് സയൻസ് വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിലെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും സിംപ്ലി കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റത്തെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സിംപ്ലി കോൾഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മളതിനെ തെർമോഡൈനാമിക്സും വെച്ച് പഠിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കാരണം ഒരു വൺ ഗ്രാം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ അപകടം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോസ് ഉപയോഗിക്കാം അത് കോണ്ട മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കോണ്ട മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെ ആശ്രയിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫാനിയറ്റ് നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആകുന്ന രീതിയാണ് പ്രോബിലിറ്റി അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു എന്താ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു പക്ഷേ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മളുടെ അപ്രോച്ച് വേറെ തരത്തിലാകുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റീസിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഐഡിയാസ് തന്നെയാണ് മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഐഡിയാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കോയിനുകൾ വൺ ബൈ വൈ വൺ ടോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് കോയിൻ
രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടൈലുമുള്ള ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നോക്കിയാൽ അത് രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടൈലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടി അതിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും ഏത് രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഗിവൺ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതായത് സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ എനർജി ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുതന്നെ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇതൊരു ആവറേജ് എനർജിയാണ് ആ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം ആ കോമ്പിനേഷനുകളെല്ലാം വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മാക്രോസ്റ്റേറ്റും മൈക്രോസ്റ്റേറ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം രണ്ടാമതായിട്ട് ആ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഒരിക്കലും മാറാത്ത പാരാമീറ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം ഫോർ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ടോട്ടൽ എനർജി വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൺസേൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിവൺ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എന്തുണ്ടാവും മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗിവൺ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐസ്ട്രോയുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഗിവൺ എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ രീതിയിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലി പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഈ ഐഡിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫേസ് സ്പേസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഫേസ് സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം ആറ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റും മൂന്നും മൊമെൻറ്റം കോർഡിനേറ്റ്സും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കണം സിക്സ് എൻ ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ സിക്സ് എൻ ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഈ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റഡ് ഒരു ഗിവൺ എനർജി ഇയിലുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഹാഫ് കെ ക്യു സ്ക്വയർ ഈ ഗിവൺ എനർജിയുള്ള ഒരു ഫേസ് ട്രജക്ടറി നിങ്ങൾ ഫേസ് സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അനേലിപ്സ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജിയുള്ള ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജിയുള്ള ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫേസ് സ്പേസിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് സ്പേസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസിലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഫേസ് ട്രജക്ടറി ഒരു ലൈനാണ് അതായത് ഈ ഗിവൺ എനർജി കിട്ടുന്ന അതായത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബി ടു എം പ്ലസ് ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫേസ് ട്രജക്ടറിയാണ് ഇത് അതായത് ഈ എനർജി വരുന്ന ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഓരോ ക്യു ഐ പി ഐ വാല്യൂസും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ എനർജി തരുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എനർജി കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഇതിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇനി എനർജി തരുന്ന ആളുകൾ
അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏരിയ ആണ് അതായത് ഒരു എൻ ഡയമെൻഷനൽ സാധനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എപ്പോഴും എൻ മൈനസ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സിക്സ് എൻ ഡയമെൻഷനൽ ഫേസ് സ്പേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇതിൽ എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സും ഈ സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ സ്ഥാന സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ സർഫസ് നമുക്കിത് ഇനി വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഒരു മൈക്രോ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ സിക്സ് എൻ ഡ മൈനസ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ ബൗണ്ടറിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സർഫസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സായിട്ടും മൈക്രോസ്റ്റേറ്റായിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഒരുപാട് വേണം അതായത് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വീണ്ടും അതേ സിസ്റ്റത്തെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഇൻഫൈനി നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി എല്ലാവരും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻസംബിൾ ദർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഒരുപോലെയാണ് ബട്ട് ദർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കളക്ഷനാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഐഡിയ നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ എൻസംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻസംബിളിൻ്റെ ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വന്നത് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഗിഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ഐഡിയ കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ടമെൻ്റലാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫേസ് സ്പേസിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒരു ഫേസ് ട്രജക്ടറിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷനിൽ കൂടെ സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഓരോ ടൈമിലും സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഗിഫ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടൈമിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക ഒരു ഗിവൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗിവൺ എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫേസ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈച്ച് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം സാധാരണ ഒരു ഫേസ് സ്പേസിൽ ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സമയത്തിന് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഗിവൺ എനർജി തരുന്ന ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി അതായത് ഗിവൺ ടൈമിലെ ഒരു ഫേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എൻസംബിൾസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി സെയിം ആണ് അതായത് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കണക്ഷനായിട്ട് ഗിപ്സ് ഐഡിയ എടുത്തു അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആവും ആ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാറാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എൻസംബിൾ സിസ്റ്റ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റംസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ അതായത് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എനർജി വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്
നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റംസ് എല്ലാവരും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് എല്ലാവരും കൂടുതലും കനോണിക്കൽ എൻസംബിളാണ് പക്ഷേ ഈ സിലി നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം മൈക്രോ കനോണിക്കൽ ആയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം ചെയ്യേണ്ട വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ക്ലോസ് സിസ്റ്റമാണ് കാരണം ഇതൊരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റമാണ് ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റമാണ് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ തെർമോഫ്ലാസ്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചുമില്ല മാറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ചുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഈ തെർമോഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോസ് സിസ്റ്റമാണ് കാരണം അവിടെ എന്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് അതായത് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനും ആക്ച്വലി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മൂന്ന് തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് വേറൊരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി മൈക്രോ കനോണിക്കൽ കനോണിക്കൽ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആ നെറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ജി സി നെറ്റിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ നിന്നാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ എൻസംബിളും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെക്ചേഴ